Para mí la droga es una manera de vivir, una manera de expresar, de una manera de decir las cosas que tú piensas. La droga en, en su esencia más puritana es eso, es poesía cantada. La respuesta de alguien hacia un momento, hacia un sentir, hacia una etapa. Bueno, la droga nocturna ahora mismo goza de una salud perfecta. Eh, creo que eso ha sido un resultado de, de, de años, de un proceso evolutivo ¿no? que hemos tratado de hacer. Nosotros que somos un poquito menos jóvenes de que siempre hay un joven que se interese, de que tenga esas cualidades para escribir, para tocar la guitarra, para decir cosas de ese momento que está viviendo, de su vida social. Y creo que nos ha dado resultado eso. Creo que lo que hizo Freddy Lafita en su momento, lo que hizo Norge Batista, ahora es, es lo que se está viendo un Amaury, un Daniel. Eh, Qué bueno que cuando salimos por ahí por otras provincias que se vea que la Astuna está representada en este género, que en otras provincias está un poquito más deprimido y que en la Astuna ha logrado que, esto, que eso crezca. Tú pudieras afirmar categóricamente que las tunas están en un buen momento en materia trovadoresca. Hasta hace un tiempito era solo la generación de Norge Batista, de Freddy Lafita, y durante un tiempo se mantuvieron estos dos trovadores a la cabeza de la creación artística desde el punto de vista composicional en las tunas. Después, a raíz de una serie de talleres y de cosas que tuvieron lugar, pero te estoy hablando, fíjate, de hace más de 15 años, surgieron pues un grupo de trovadores que al principio éramos mágicos, pero bueno, como todo, como pasa siempre, en el camino fueron quedando muchos. Y, y bueno, la cosa es que hasta hace alrededor de unos eh, seis años, seis u ocho años aproximadamente, llegamos a ver casi diez trovadores en las tunas, fruto de esos mismos talleres, fruto de, esos mismos, de esas mismas cosas. Eh, pienso que como tal la trova, por lo menos en esta provincia, no va a morir porque eh, cada día se sigue desarrollando más el movimiento, cada día un nuevo eh, creador es objeto de una creación, en este caso eh, la llamada canción inteligente que es la trova. Eh, también nos ayudan mucho eh, los diferentes lugares como es el, el patio Pepe que es el, el patio interior de la Plaza Martiana, tenemos el Centro Cultural Huellas que también nos brinda su espacio, eh, tenemos la unidad que a pesar de ser el, el organismo rector de la, del arte en Cuba, también eh, nos brinda eh, su apoyo. Y si se trata del mar, llénate de amor y prueba. Busco el agua que con los ojos abiertos me despierta. A pesar de que los tiempos van evolucionando, como tal, el movimiento a la trova no se queda afuera, ya que a medida que va pasando el tiempo ya es, eh, va aumentando el número de jóvenes que se interesan por hacer este género, que ya van mostrando eh, toda una serie de, de, de corrientes, de, de manera de, de sentir que se manifiesta a través de la trova. Nosotros, nosotros decimos que cada dos años sale un trovador nuevo aquí en las tonas, y no es menos cierto. Realmente cada dos años sale un trovador con buenas cosas, nuevas ideas y una manera distinta de decir y hacer que todos los otros que vienen antes. Y, y nacionalmente está reconocido en el país que uno de los movimientos de trova más fuerte que en el país aquí en Las Tunas y Santa Clara que está la trova un tipiti, un fenómeno también gigantesco de trovadores que hay allá y también aquí. Ahora mismo en el país lo, lo, lo que más está pasando en materia de trova es aquí en Las Tunas y Santa Clara. Me sigue llamando profundamente la atención el hecho como cada vez más jóvenes, jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, eh, o sea, no, no porque yo me considere viejo ni mucho menos, sino porque, porque creo que, que, bueno, que de todas maneras pertenece a otra generación, una generación distinta. Y mientras más pasa el tiempo, las influencias musicales, las tendencias musicales, la misma presión de grupo, va haciendo que, que nos vayamos empatando, nos vayamos eh, vinculando con, con otra, otras formas de ver la música, otras maneras de decir, otras formas de hacer. Y sin embargo, hay jóvenes que se siguen preocupando por leerse un libro, se siguen preocupando por aprender a tocar un instrumento, y son jóvenes que tienen inquietudes artísticas tan, tan importantes que yo diría que, que conservan su capacidad de asombro. Y como tienen algo que decir, prefieren hacerlo a través de, de un instrumento y del mejor modo de, de hacer una canción y de comunicar cosas que es el caso de la trova, porque usa la poesía como herramienta elemental, como, como columna vertebral de lo que supone la trova en sí mismo, o sea que es poesía cantada. Por eso te digo de que, creo que, que creo que es algo bueno, creo que es algo positivo. Para mí la trova es, es todo, es una manera de, de sentir, que lo manifiesto a través de la guitarra y mi voz.
dos cosas. Primero, un estilo de vida. No se puede ser trovador sin vivir como trovador. Y segundo, es un compromiso ético y estético con la canción. La trova responde a un momento, es una necesidad, pero responde sobre todo a, a un momento histórico. Cuando tú escuchas a Ñico Saquito es como si te estuvieras mirando una foto de la época, un retrato. Puedes ver a los campesinos, puedes ver todo lo, lo que él está hablando, es como un registro, una crónica. Y la trova a lo largo de sus años aquí en Cuba ha ido reflejando el sentir del cubano, la forma de verlo, lo que sucede, sucesos históricos, políticos, emociones, sentimientos. Pero sobre todo eso es la respuesta de alguien hacia un momento, hacia un sentir, hacia una etapa. Yo diría que por lo menos aquí en Las Tunas es una etapa como de oro que se está viviendo, porque genialmente estamos haciendo muchas canciones, estamos diciendo muchas cosas y cada uno no lo decimos igual. Cada uno tiene, yo creo que de alguna manera desarrollado un sello propio. Y creo que es algo muy importante que está pasando porque a lo mejor vas a otros lugares y, y ves muchas cosas, pero bueno, casi todo se parece. Y realmente aquí no pasa. Aquí hay muchos, pero todo decimos y hacemos de una manera diferente. Yo creo que el movimiento cada vez se vuelve más fuerte. Porque hace unos años atrás no, estaba Freddy, estaba Norge, estaba Iraida, Dragoní, Carlos Dragoní, que empezó un poco después. Pero de jóvenes así no había algo fuerte. Sin embargo, ahora cuando las tunas va a tocar algún evento fuera de aquí, todo el mundo se queda fijo en el trabajo que están haciendo los trabajadores de las tunas. Y sobre todo los jóvenes, porque era lo que no podían seguir. Ellos seguían a la, a la vieja generación, pero esta nueva generación está causando buena impresión donde quiera. Porque el trabajo de las letras es un, de una manufactura bastante buena, muy bien poética. Eh, la guitarra eh, está tratando de... hay una búsqueda constante, hay una búsqueda musical e intelectual en todo lo que se está haciendo en las tunas ahora mismo. Yo creo que el movimiento está teniendo una fuerza que hace años no tenía y que seguirá empujando y empujando hasta que en algún momento sea uno de los movimientos más fuertes de Cuba. Como piedras que el río esconde sumergidas en su lecho viene a ser en la tierra el techo a donde se van los hombres mira yo llegué por las tunas en el año 96 tenía algunas canciones hechas incluso algunas se mantienen todavía otras murieron por ley natural. Y en ese tiempo lo único que había aquí haciendo trova era Norge Batista. Tenía un gran público que lo mantuvo siempre. Y digamos que contactamos, hicimos empatía. Y así me inmiscuí en lo que él había creado aquí. Aumentaron las posibilidades, aumentaron los públicos. Hicimos muchos conciertos juntos. Y tratamos de crear, no eh, exactamente un público ni una forma de decir, porque creo que a Norge y a mí nunca nos interesó eso. Tratamos de mantener el nivel de un trabajo. Nos comunicábamos mutuamente. Y en cierto modo eh, colaboramos con los muchachos que en ese tiempo comenzaban a tener también sus inquietudes o comenzaron después mucho más tarde. Eh, si te hablara de esa época, diremos que esa época habría terminado quizás sobre el año ya 2005, terminó esa época. Ya de ahí en adelante comenzaron a aparecer los otros retoños que están por ahí. Y fue de todo modo un gran placer haber hecho eso en un tiempo en que parecía imposible y sin embargo, paradójicamente, eh, había muchas más condiciones para, para crear. Había una mayor preocupación tanto por el público como por los medios, como por los directivos, como por nosotros mismos, por hacer una trova que se supiera en Cuba que era tunera. Eh, si bien esto puede parecer un, una meditación de aldeano, 
creo que el resumen de esa época y lo que hicimos en esa época desembocó en lo que se conoce en Cuba. Se conoce que en las tunas se hace trova y no se parece a ninguna trova hecha en ninguna otra parte de Cuba ni en ninguna otra parte del mundo. Es reconocible el lenguaje que se usa, la forma de hacerlo. Es raro que no suene a campesino porque somos una ciudad eh, que mayormente, eh, somos una ciudad de cowboys, como dirían los norteamericanos. Y aún así suena muy urbana, a pesar de que usamos recursos como la décima, eh, que son netamente de aquí, es una trova muy fuerte, muy urbana, con una idiosincrasia propia. Mano abierta, buen semblante y mal pensamiento. Vista larga, paso corto y casa en el viento. Mano abierta, buen semblante y mal pensamiento. Menos mal que existe la asociación hermanos ahí, que decirte, porque es, es, es eso, es, es eso que, que existe, que hace posible que artistas que tienen algo que decir, como te decía ahorita, que, que, que tienen inquietudes artísticas importantes, encuentren un espacio, encuentren una manera de canalizar eso y que incluso se les promocione y se les da a conocer por todo el país. Y en el caso de algunos lugares donde se hace más factible esto, no sé si por fatalismo geográfico, por lo que sea, y me refiero específicamente a la capital, hay quien logra a través de la Asociación Hermanos Saiz darse a conocer incluso a nivel internacional. O sea, todo eh, la Asociación Hermanos Saiz es un, es un puente, es un trampolín, es una especie de, de, de conexión entre lo que está pasando en el arte joven y todo lo otro que está allá afuera, que muchas veces no tienen ni idea de qué está pasando. Entonces, la HS nos, nos ha brindado la oportunidad de superarnos artísticamente. Estoy hablando incluso a nivel, a nivel profesional, porque, a ver, yo me profesionalicé en el año 2012, pero antes de profesionalizarme, ya gracias a la Asociación de Hermanos Saís, habíamos pasado eh, eh, cursos en el Centro de Superación de Arte para la Cultura, de teoría, teoría solfeo, armonía, historia de la música, este, canto coral, arreglo coral. O sea, realmente eh, la Asociación ha sido capaz de, de incitar, de promover el hecho de que los artistas que estamos acá nos superemos. La promoción de la Trova de las Tunas, más bien desde la Asociación de Hermanos ahí, tiene un fuerte movimiento, sobre todo se destaca mucho en Oriente, porque tenemos varios espacios dentro de la programación que además siempre priorizamos. Tenemos un amplio número de, de talentos jóvenes como los que hemos estado escuchando a partir de la enseñanza de Freddy Lafita, que es nuestro miembro de honor, y Raida William, que también es nuestro miembro de honor, y aunque en ocasiones tuvimos a... Eh, Norge Batista, también en ese momento eran pocos los iniciadores de la trova y hoy tenemos un gran número donde sus espacios son todos los jueves de cada mes, es un espacio grande dividido en, en secciones, cada jueves se presenta un trovador diferente, tenemos la presentación de Iraida William, de Carlos Dragoní, un espacio que se llama Sede un lugar también de Daniel Velázquez, Julio González, otro espacio de Bitácora que es un grupo joven, que no es de nuestra ciudad, pero es de Puerto Padre y también pertenece a la Asociación de Hermanos Aís. O sea que en este momento la trova es muy destacada en nuestra provincia como parte de las manifestaciones artísticas dentro de la música. Así me salvo en tu piel, yo que no espero con calma, así me salvo en tu piel. Viene a ser la tierra el techo, a donde se van los hombres. Hasta cuando te vas a preguntar si la luna brilla por sí sola o alguien la hace brillar. Hasta cuando te vas a preguntar si mi tiempo no es tu tiempo y el tuyo acaba de empezar. De empezar. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos a parar? Porque reímos y tenemos que llorar Porque somos tan cruel con el corazón